ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇಕೆ ಆರ್ ವಿ ಇನ್ಫೋ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಆ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಅದುವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಟಾಟ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗಾದರೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಓಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಜಮ್ಸೆಟ್ ಜಿ ನುಸರ್ವಾಂಜಿ ಟಾಟಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎರಡು ರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಟವರ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಸೆಟ್ ಜಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಸರ್ ಬೋರಾಬ್ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಬೋರಾಬ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಯಿತು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಏಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರಲ್ಲಿ ಬೋರಾಬ್ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಸರ್ ಗೌರುಜಿ ಸಕ್ಲತ್ವಾಲಾ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೆಹಂಗೀರ್ ರತನ್ಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ಟಾಟಾ ಜೆಆರ್ ಬಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಜೆಆರ್ ಬಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಅವುಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಚಹಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವೆಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಟಾಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಂದು ಮೃನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ರಲ್ಲಿ ಜೆಆರ್ ಬಿ ಅವರ ನಂತರ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೊಘಲ್ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರತನ್ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನ ರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಟೆಟ್ಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ದೇವು ಮೋಟರ್ಸ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಕ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಎಐಜಿ ಎಂಬ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಎಐಜಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಡಚ್ ಉಕ್ಕ ತಯಾರಕರಾದ ಕೋರಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಅತಿ
ಆದಾಯದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ನ್ಯಾನೋ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಿತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫೋರ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಥಾರ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರತನ್ ಟಾಟಾರವರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು ನಂತರ ನಟರಾಜನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಾಟಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಎಲ್ಕ್ಸಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೋಲ್ಟಾಸ್ ಟಾಟಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಟೈಟನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಟಾಟಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಏಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ತಮಗೆ ಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತು ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಟೋಕ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದುವೆ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸೋ